സിനോണിംസിന്റെ ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായി തന്നെ പറയട്ടെ ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ടഫായിട്ടുള്ള വിഷയമല്ല പിന്നെ നമ്മൾ അത്ര നന്നായി സംസാരിക്കാൻ അറിയുന്നവരാണോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നന്നായിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇരുപതിൽ ഇരുപത് പി എസ് സിക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ കുറച്ച് ടിപ്സ് ഉണ്ട് കുറച്ച് ട്രിക്സ് ഉണ്ട് കുറച്ച് ഫോർമുലാസും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപതിൽ ഇരുപത് കിട്ടും കുറേ മെസ്സേജസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ടീച്ചറെ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ടഫാണ് ടഫാണ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മക്കളെ നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട എനിക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ എല്ലാം സഹായിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും വി ഇ ഒ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇത് നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് എൻ്റെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ നമ്മൾ ക്രാഷ് കോഴ്സ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ ഞാൻ ലിങ്ക് അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇത് സിനോണിം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാമിനാണ് ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ദ വേർഡ് ദ ഡസ് നോട്ട് മീൻ ജോയസ് ഈസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഓടി ചെന്നിട്ട് ജോയസും ആയിട്ട് അർത്ഥമുള്ള വാക്കല്ല ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിനു മുമ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മര്യാദയ്ക്ക് വായിക്കണം എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു നോട്ട് കിടപ്പുണ്ട് പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണ് എക്സാം ഹാളിൽ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും ഒരു പിരിമുറുക്കം വരും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓടിച്ച് വായിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓടിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നോട്ട് എന്നുള്ള സംഭവം കണ്ണിപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മാർക്ക് നെഗറ്റീവ് അടിച്ചുകൊണ്ട് പോരും അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായി വായിക്കുക ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഇരുപത് മാർക്ക് നമുക്ക് മേടിക്കണം നെഗറ്റീവ് ഇല്ലാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നന്നായി വായിക്കുക ദ വേർഡ് ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് മീൻ ജോയസ് ജോയസ് എന്ന അർത്ഥം വരാത്ത വാക്ക് ഏതാണ് ഈ നാല് ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ ജോയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം അതിയായ സന്തോഷം എന്നാണ് ജോയസിന്റെ അർത്ഥം ഓപ്ഷൻ എ ബ്ലിസ്ഫുൾ ബ്ലിസ്ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം ആനന്ദം എന്നാണ് അപ്പോൾ എലേറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉല്ലാസം എന്നാണ് അർത്ഥം യൂഫോറിക് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ആഹ്ലാദം എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ മൂന്നും എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ജോയസ് ആയിട്ട് ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഡോൾഫുള്ളിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ദുഃഖകരമായ സന്തോഷമില്ലാത്ത അതിയായ ദുഃഖം എന്നൊക്കെയാണ് ഡോൾഫുള്ളിന്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് വിവേകപൂർവ്വം ചിന്തിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പി എസ് സിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത് മാർക്കിന് ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ലാതെ മേടിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രഷ് കോഴ്സ് ടെലിഗ്രാമിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് നാലാമത്തെ ക്രഷ് കോഴ്സ് ആണിത് ഈ വെള്ളിയാഴ്ച നമുക്ക് സിനോണിംസ് ആൻഡ് ആൻഡോണിംസ് എക്സാം ഉണ്ട് എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ടെലിഗ്രാമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടവരുടെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും വാട്സപ്പ് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ ലിങ്ക് അയച്ചു തരും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു സ്വപ്ന ജോലിയിലേക്ക് എത്ര പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഭവിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ